Nos encontramos con el padre Juan Andersen. Él es el párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, que justamente en estos días se va a celebrar su día. Padre, ¿qué actividades se están celebrando o que se han organizado por eh, Santa Rosa de Lima? Bueno, Salvador, buenos días, buenos días los que están escuchando. Pues uh, Santa Rosa de Lima es uh, santa peruana, ¿no? una mujer de, de mucha santidad. ¿no? La primera persona declarada o uh, canonizada santa uh, en el continente. Así que hay mucha devoción a Santa Rosa de Lima. Y nuestra parroquia Santa Rosa de Lima ya llevamos como 52 años de historia. Pues cada año, durante este mes de agosto, hay una serie de actividades. Pues comenzamos siempre con uh, la misa con la unción de los enfermos. Um, no invitamos a las personas enfermas y delicadas de salud y vienen para recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Así comenzamos siempre el mes de agosto en esta forma. Pues no hay otras actividades que hemos programado. Uh, el, hace una semana uh, hubo uh, paseo de antorchas. Uh, salimos del Nazareno, hay una capilla al otro lado del antiguo aeropuerto. Invitamos a diferentes grupos de la parroquia y eran bien, bien bonitos. Salimos uh, después de la misa a las cinco y pasamos por las calles de la parroquia. Pues los chicos de la Carqueses participaron en un concurso de dibujo y dibujaron ¿no? a Santa Rosa de Lima, sí. Y así invitamos a los chicos de la parroquia a participar en esa forma. Durante estos días uh, celebramos la novena. Novena es nueve días de oración en preparación para, en este caso, la fiesta de Santa Rosa de Lima uh, y otros mm, tiempos durante el año también. Uh, Invitamos a otros sacerdotes la misura vino el padre James, el párroco de la parroquia uh, San Antonio, el vicario general uh, de nuestro vicariato. Uh, la noche anterior vino desde la carretera el padre um, uh, Juan Carlos. Esta noche va a venir el Padre Reiba de la parroquia uh, Virgen de, um, de la Merced. Uh, el sábado vendrá, mañana uh, vendrá el Padre uh, Ritman. El domingo de la carretera el Padre Jorge Luis. El lunes el Padre uh, Mario, el capellán de la FAP. Entonces diferentes sacerdotes vienen para la misa y también hay uh, grupos de personas que vienen para la oración de la novena antes de la misa. Anoche vinieron, por ejemplo, uh, las profesores de los honguitos, ¿no? por el, el, la municipalidad. Entonces, la novena motiva a los fieles de la parroquia a participar espiritualmente para la fiesta de Santa Rosa de Lima. Padre. Eh, ¿Y qué nos puede contar de eh, Santa Rosa de Lima? ¿Qué es lo que usted, eh, siendo párroco de, de la parroquia del mismo nombre, ha, ha conocido de ella? Pues Santa Rosa mmm, nació en Lima, pues en un tiempo cuando había um, muchos santos. Um, eh, ella fue, eh, recibió confirmación de manos de otro santo, Santo Turibio de Mongrovejo, el segundo arzobispo de Lima. Y conocía uh, también a San Martín de Porres. Entonces, en ese tiempo había muchos santos uh, en, en Lima. Uh, desde tierna edad uh, tenía mucha fe y mucha devoción. 
tenía devoción a Santa Catalina de Siena. Entonces no as, uh, aceptó a Santa Catalina como modelo de santidad para ella. Santa Rosa de Lima um, buscaba la voluntad de Dios, que eso es, es fundamental en vida cristiana. Era una persona ¿no? de, de bastante ¿no? bondad y sus padres pensaban en la posibilidad de un buen matrimonio para ella. Pero eh, Rosa eh, buscaba lo que Dios quería para ella y diseñó que para ella, aunque el matrimonio es muy, muy bueno, pero para ella... Uh, su vocación no era de vivir uh, como una persona casada. Entonces, eh, hizo mucha penitencia, una vida de mucha oración y penitencia. Y si uno va uh, a Lima, se puede ver dónde ella vivió, ¿no? una basílica, ¿no? y, y pues uh, dedicó mucho tiempo a la oración uh, y atendía a la vez a personas enfermas y delicadas de salud. Así apoyaba a, a sus propios padres eh, en las necesidades de la casa. Ahora, padre, usted que ha estudiado, eh, entiendo, a, a Santa Rosa, a Isabel Flores de Oliva, eh, hay una versión de que ella tenía algunos problemas eh, este, digamos, eh, psicológicos, ¿eso es real? ¿Que era eh, como esquizofrénica o algo así? Oh, eh, nos quedamos en la, lo, lo fundamental de su vida. Eh, Rose era una persona de fe profunda, desde tierna edad. Buscaba la voluntad de Dios. Hacía mucha oración y mucha penitencia. A la vez, apoyaba a sus queridos padres en las necesidades de la casa, conocía a otros santos y, y pues vivió una vida santa. Eso pero, es lo, lo fundamental. Claro, lo fundamental, pero no, no quita lo otro que, que tenía esta, esta... Porque es una enfermedad. O sea, que se autoflagelaba y todo era parte de esa... Pero digamos que como, como religioso, este, dejamos de lado eso y lo que uh, recordamos, digamos, es la parte buena. Recordemos la, la parte buena, claro, es lo, lo fundamental. Um, lo, los santos nos enseñan cómo vivir cristianamente. Y cada santo o santa nos enseña algo distinto sobre vida cristiana. Hay santos de diferentes edades y uh, que viven en diferentes etapas de la historia de la iglesia. Vale. Muchas gracias entonces. Ya hemos contado un poco todas las actividades y a celebrar o a recordar este Día de Santa Rosa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Uh, este domingo vamos a tener también la actividad económica de la parroquia, cordialmente bienvenidos, ¿no? El bingo, uh, comes acá en el óvulo. Y el día 30, nuestro obispo, Monseñor Miguel Ángel, va a presidir la misa a las 7 de la noche. Cordialmente bienvenidos todos los que quieran participar en la misa solemne de Santa Rosa, 7 de la noche, este martes. Este, eh, ¿Y, y la, la, el bingo, la kermés, va a ser a qué hora? Uh, a partir de las once y media de la mañana. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.